ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಮಟನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಮಟನನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈ ಥರ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಥರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಮೊಸರಿಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಲವಂಗ ಐದರಿಂದ ಆರು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಇಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆನ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಸಾಲೆಗಳೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗನೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಗುಂಟೂರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾವು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸೀದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಜಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದು ಮಟನ್ ಬೇಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಜಿಲ್ ನಾಲ್ಕು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಜಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಮಟನ್ನು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಈ ನೀರೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ತೆಗ
ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಕೂಡ ರುಬ್ಬೋಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸೋಂಪು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಘಮ ಘಮ ಅಂತಿರತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೇ ಈ ಮಟನ್ ಬೇಯಿಸಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಟನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹೊಂದೋವ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕದು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ತುಪ್ಪ ಏನು ಹಾಕಿ ಇದ್ವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡ್ರೈ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಾನಿವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ 